ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ പലരും ഡോക്ടർമാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിശക്തിക്കും ഓർമ്മശക്തിക്കും പറ്റുന്ന മരുന്നുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കറക്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ നിൽക്കുന്നതിനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കോ ഡിസ്കഷന് പോകുന്നവർക്കോ എല്ലാം തന്നെ കറക്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ എല്ലാം വേണ്ട മരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലിമെൻറ്റുകളോ ഒരുപാട് പേര് പലരും ഇന്നിപ്പം മാർക്കറ്റിൽ നോക്കി അറിയാം ഓർമ്മശക്തിക്കും ശക്തിയും ഈ മരുന്ന് കഴിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സപ്ലിമെന്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ലഭിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളുമാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേഗം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്പേസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കാലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മുട്ടസൂചി കൊണ്ട് കുത്തിയാൽ അത് വേദന അറിയുന്നത് പോലും നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ ഇത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്ന അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ കോശങ്ങളാണ് തലച്ചോറ് ഈ തലച്ചോറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നുകളും ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അങ്ങനെ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഐൻസ്റ്റീനെ പോലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിട്ട് നടന്നതിനെ എന്നാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ കൂടുതൽ ഷാർപ്പനാക്കുന്ന കൂടുതൽ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾക്കകത്ത് ഏത് ഘടകമാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വഴിക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എട്ടോളം ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഭക്ഷണം നെയ്യ് അഥവാ ഗീ ആണ് നെയ്യിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഊർജം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഊർജം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പിനാണ് ഹെൽത്തി ഫാറ്റിനാണ് ഈ ഹെൽത്തി ഫാറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാറ്റഗറി നിൽക്കുന്നതാണ് നെയ്യ് നെയ്യിനകത്തുള്ള സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഊർജം നൽകാൻ സഹായിക്കും രണ്ടാമത്തത് തലച്ചോറിന് ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വൈറ്റ് വിറ്റമിൻ എ ഡി ഇ എന്നിവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് സമൃദ്ധമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ലിനോലിക് ആസിഡ് ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ് പോലുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും അമിനോ ആസിഡ്സും ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഒന്ന് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും നെയ്യ് സഹായിക്കും എന്ന് പഠനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പം മുതിർന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഭയം എന്നിട്ട് നെയ്യ് അധികം കഴിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കഴിച്ചിരുന്നാൽ അത് കൊളസ്ട്രോൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഊർജോൽപാദനത്തിന് ഈ നെയ്യിന് കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇനി കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ശർക്കര പോലുള്ള ശർക്കര നെയ്യ് പഴം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് നൽകി വെക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതിനകത്ത് നെയ്യ് അല്പം ചേർത്ത് ഒരല്പം ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ അളവിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് മധുരം നമ്മൾ ഈ നെയ്യിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർക്കുമ്പോൾ മധുരത്തിന് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഴിവുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഊർജം എത്തുന്നതിന് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും ഈ മധുരം
മുട്ടയുടെ പ്രത്യേകത മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സാച്ചുറേറ്റ് ഫാറ്റ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ സെൽസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഇതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ബി കോംപ്ലക്സ് വൈറ്റമിൻസ് ബി ട്വൽവ് ബി സിക്സ് ഫോളേറ്റ്സ് പോലുള്ളവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഒരു കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വൈറ്റമിൻസും സാച്ചുറോഡ് ഫാറ്റും ആവശ്യമാണ് അതിന് മുട്ട സഹായിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരക്കേറിയ റോഡിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു റോഡിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു കാർ കൊണ്ട് പോകാൻ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാതെ കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചിലവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു മധ്യവയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരിലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ സഡനായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് ബ്രെയിനിന് സാധിക്കാതെ വരുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് മുട്ട പോലുള്ള ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ സഹായിക്കും മാത്രമല്ല പ്രായം ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ചുരുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും നമുക്ക് മുട്ടയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട് നമ്മൾ പതിവായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ദിവസവും ഒരു മുട്ട വെച്ച് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് അവക്കാഡോ മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പരിചയമുണ്ട് നമ്മുടെ മാർജിൻ ഫ്രീ ഷോപ്പുകളിലെല്ലാം തന്നെ അവക്കാഡോ ലഭിക്കും അവക്കാഡോയുടെ പ്രത്യേകത വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് ലഭിക്കും ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉണ്ട് കൂടാതെ വൈറ്റമിൻ ഇ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ കണ്ടന്റ് അവക്കാഡോയിൽ മാത്രമല്ല നട്ട്സിനകത്തും ധാരാളമാണ് നട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബദാം വാൽനട്ട് ബ്രസീൽ നട്ട് പോലുള്ളവ പതിവായിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ ചിയാ സീഡ്സ് ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് പോലുള്ളവ നമ്മൾ കഴിക്കുക ഇതും നമ്മുടെ അവക്കാഡോ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവറിന് ഇത് കൂടുതൽ ഒന്ന് എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളുടെ ഫങ്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴല് നന്നായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവക്കാഡോയും നട്ട്സും പതിവായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര സുലഭമല്ല കൊക്കോ ഇല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മൾബറി കൊക്കോ കൊക്കോയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇതിന് മധുരം കുറവാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കയ്പ് പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധാരണ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈദമാവിനകത്ത് കളറും ചേർത്ത് എസെൻസും ചേർത്ത് കുറച്ച് ട്രാൻസ് ഫാറ്റും മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മധുര ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അവയ്ക്കകത്ത് കൊക്കോ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ പുറത്തു നിന്ന് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നും വരുന്നവർ പലപ്പോഴും കൊണ്ടുവരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് ലഭ്യമായി തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനകത്തുള്ള കൊക്കോയ്ക്കകത്തുള്ള ഫ്ലാവിനോയിഡ്സ് ഫ്ലാവിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മികച്ച ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഫ്ലാവിനോയിഡ്സിന് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുള്ള ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അമിതമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അമിതമായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്നാലോ തല കുറച്ച് നമുക്ക് പെരുത്തിരിക്കുക എന്ന് ആൾക്കാർ പറയാറില്ല എനിക്കൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ണിരുട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നു തലയ്ക്കകത്ത് ഒരു പെരുപ്പുണ്ട് തലയ്ക്കൊരു ബാലൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പലരും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു പ്രശ്നം അമിതമായിട്ട് തലച്ചോറിനുണ്ടാകുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ബ്രെയിൻ ഫാഗ് എന്നാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഓവർകം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫ്ലാവിനോയിഡ്സിന് കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിതമായിട്ട് ടെൻഷനുള്ള അമിതമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന അമിത സ്ട്രെസ്സുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തിരക്കേറെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ബ്രെയിൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ബാഗിനകത്ത് പ്യുവർ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇടക്കിട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്കത് വളരെ
മധുരം അമിതമായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് നമുക്ക് ശരീരത്തിനും തലച്ചോറിനും നമ്മുടെ കരളിനുമെല്ലാം അമിതമായിട്ട് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് തൽക്കാലം ഈ കോള കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഊർജം പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും തുടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ നമുക്ക് വല്ലാതെ ക്ഷീണം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല അമിതമായിട്ട് മധുരം ചെല്ലുന്നത് ലോങ് ടേമിൽ തലച്ചോറിന് അത്ര നല്ലതുമല്ല ചെറിയ ഒരളവിൽ മാത്രമേ മധുരം തലച്ചോറിനകത്ത് ഉപകാരപ്പെടുത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മധുരം അധികമില്ലാത്ത കാപ്പി കഫീൻ കണ്ടുള്ള നമ്മുടെ സാധാരണ കാപ്പി ഇടയ്ക്കെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഊർജം പെട്ടെന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോക്കോളിയാണ് ബ്രോക്കോളി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂസിഫറസ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫാമിലി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പച്ച കളറിലുള്ള കോളിഫ്ലവർ പോലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ബ്രോക്കോളിയുടെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ഇത് നിറച്ച് ഫൈബർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കരളിന് ഗുണകരമാണ് നിറച്ച് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസിനോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഐസോതയോസൈനൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസവസ്തു ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ നേരം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രെയിൻ ഫാഗ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഇതിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ ഐസോതയോസൈനൈറ്റ്സ് സഹായിക്കും മാത്രമല്ല പതിവായിട്ട് ബ്രോക്കോളി കഴിച്ചാൽ അതായത് പതിവായിട്ട് ഐസോതയോസൈനൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇത് കാലക്രമേണ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുണ്ടാകുന്ന ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസ് ഇല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ മറവി രോഗം അക്ഷിമേഴ്സ് രോഗം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ബ്രെയിൻ ഇപ്പോൾ പ്രായം ചെന്നവർക്ക് ബ്രെയിൻ ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെല്ലാം തന്നെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമെങ്കിലും ബ്രോക്കോളി മേടിച്ച് കറി വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഇവ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ബ്രോക്കോളി ഉൾപ്പെടുത്തുക തന്നെ വേണം ഇനി എട്ടാമത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ബെറീസാണ് ബെറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നെല്ലിക്ക സ്ട്രോബെറി ബ്ലൂബെറി ബ്ലാക്ക്ബെറി മൾബെറി ഇതെല്ലാം തന്നെ ബെറി കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കകത്തുള്ള പ്രത്യേകത ഉയർന്ന അളവിൽ ഫ്ലാവിനോയിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാവിനോയിഡ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ കോശങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തഓട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെല്ലാം തന്നെ ഈ ബെറീസ് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നെല്ലിക്ക പണ്ട് മുതലേ നിങ്ങൾ നെല്ലിക്ക കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കൂ കുട്ടികളുടെ ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് മുതലേ കിട്ടുന്ന ഈ ചെവനപ്രാശങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള സ്റ്റിക്കറിൽ പോലും നെല്ലിക്കയുടെ പടമാണുള്ളത് കാരണം ബെറീസിന് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്തുള്ള ഈ എനർജി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത്തരം മരുന്നുകളുടെ പുറകെ പോകുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നെല്ലിക്ക വാങ്ങി കൊടുക്കുക സ്ട്രോബെറി ബ്ലൂബെറി ബ്ലാക്ക്ബെറി പോലുള്ളവ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും മാർജിൻ ഫ്രീ ഷോപ്പുകളിലെല്ലാം കിട്ടും ഇവ വാങ്ങി നൽകുക നിങ്ങളും കഴിക്കാൻ നോക്കുക ഇവയ്ക്കകത്തുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ വരുന്ന പല രോഗങ്ങളെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ നീർക്കെട്ട് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉന്മേഷവും ഒരു ബെറ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എബിലിറ്റിയും നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് കിട്ടാനായിട്ട് ഇവ സഹായിക്കും ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തവിടുള്ള ധാന്യങ്ങളാണ് തവിടുള്ള ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം റെഡ് റൈസ് ചുവപ്പരി കുത്തരി തവിടരി എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ ഗോതമ്പ് ബാർലി പോലുള്ള തവിടുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ഇവയുടെ ഗുണം രണ്ടാണ് ഒന്ന് വൈറ്റമിനെയും മിനറൽസും ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാതെ സ്ലോലി കാരണം ഇവയെല്ലാം തന്നെ ലോ ഗ്ലൈസേമിക് ഇൻഡെക്സ് ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിയെ മാത്രമേ ദഹിക്കത്തുള്ളൂ പതിയെ മാത്രം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇവ വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇവയുടെ ഗുണം നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്
എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ